حضرت حسن بصیر رحمت اللہ تعالیٰ نے اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں امیر کبیر شخص تھا بہت امیر تھا اور بسرا کی گلیوں میں غریبوں کی خدمت کیا کرتا تھا اچانک میں نے ایک حسین عورت کو دیکھ لیا اور میں اسے دیکھتا ہی رہ گیا اس عورت نے مجھے کہا اما تش نہیں تو یہ شرم نہیں آتی میں نے کہا میں من کس سے شرما ہوں اس نے کہا وہ جو آنکھوں کی خیانت کو دیکھتا ہے اور دلوں کے پوشیدہ رازوں کو جانتا ہے تجھے شرم نہیں آتی تجھے حیا نہیں آتی کہا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا حسن بصری اپنی توبہ کا واقعہ بیان فرما رہے ہیں فرمایا اس کا جملہ تو بہت بڑا تھا لیکن وہ اتنی حسین تھی ایسی خوبصورت تھی میں پھر بھی مسلسل اسے دیکھتا رہا اور دیکھتا ہی رہ گیا اور پھر آخر اس نے کہا کیوں بار بار مجھے دیکھتا ہے میں نے اس عورت کو کہا کہ تیری آنکھیں اتنی خوبصورت ہیں کہ تیری جھیل جیسی آنکھوں میں ڈوبنے کا جی چاہتا ہے اس عورت نے کہا اچھا تو ایسی بات کرتا ہے تو یہاں انتظار کر وہ عورت اپنے گھر میں چلی جاتی ہے تھوڑی دیر کے بعد کہا میں انتظار کر رہا تھا تھوڑی دیر کے بعد اس کی خادمہ آتی ہے اس کے ہاتھ میں ایک تشت ہے اور اس تشت کے اندر اس پر ایک کپڑا ہے کہا میں نے کپڑا اٹھایا تو اس میں اس کی دو آنکھیں تھیں اس نے اپنی دو آنکھیں نکال کے اپنی خادمہ کو دے دی کہ اس کی وجہ سے اس کا دل دین سے دور ہوا ہے مجھے یہ آنکھیں نہیں چاہیے کہا اس پر ایک کاغذ تھا کاغذ پر لکھا ہوا تھا مجھے ایسی آنکھوں کی ضرورت ہی نہیں جس سے ایک مرد فتنے میں مبتلا ہو جائے میری بہنیں جو اس گفتگو کو سن رہی ہیں ان کی بارگاہ میں بھی عرض ہے وہ بہنیں جو گھنٹوں آئینے کے سامنے کھڑی رہتی ہیں فقط اس نیت سے کہ اپنے بالوں کو یوں سنوارے کہ مردوں کو فتنوں میں مبتلا کرے یا کسی دکان میں جا کر کپڑے خریدتے وقت ان کے ذہن میں فقط یہی خیال ہوتا ہے ایسے کپڑوں کا انتخاب کریں گی کہ جن سے مردوں کو فتنے میں مبتلا کریں گے یہ بھی امت کی بیٹی ہے جس کی ایک دا سے ایک شخص ولی کامل بن گیا حسن بصری بن گیا حسن بصری فرماتے ہیں جب اس کی آنکھیں دیکھی میں تحکم کھو بیٹھا مزار و قطار رو رہا تھا روتے ہوئے میں گھر چلا گیا پوری رات میں روتا رہا پوری رات توبہ کرتا رہا استغفار کرتا رہا حسن بصری فرماتے ہیں فجر کی اذان سنی اچانک خیال آیا اس عورت کا شکریہ تو ادا کروں کہ جس نے اپنی آنکھیں میرے لیے میرے دین کے لیے میرے ایمان کے لیے اور توبہ پر استقامت کی خاطر قربان بھی کر دی کہا میں اس کے گھر گیا جو ہی اس کے گھر پہنچا تو ادھر اس کا جنازہ نکل رہا تھا اس کی موت واقع ہو چکی تھی کہا میں رات گھر آیا میں رات سو گیا میری آنکھ بند ہوئی میں نے اس عورت کو خواب میں دیکھا میں نے کہا کوئی نصیحت کر اس عورت نے کہا کہ جب تنہائی میں ہو اللہ کا ذکر کرتے رہو اور جب صبح کرو تو استغفار کرو شام کے وقت استغفار پڑھو کہا میں نے اس وقت توبہ کر لی ایک عورت میری توبہ کا سبب بنی ایک عورت کی وجہ سے مجھے توبہ پر استقامت ملی یہی حسن بصری پھر وہ واقعہ بھی آتا ہے وہ دور بھی آتا ہے ان کا ڈر کتنا ہے ان کا تقوا کتنا ہے پرہیزگاری کتنی ہے یہی حسن بصری ایک دن ایک شخص نے حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہے حسن بصری کیا آپ جانتے ہیں کہ جہنم سے جو شخص سب سے آخر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور پھر یا ہنانو یا منانو پڑتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا حسن بصری فرماتے ہیں کاش میں وہ شخص ہوتا کاش میں وہ شخص ہوتا کہا گیا کہ جو جہنم سے سب سے آخر میں نکلے گا ہزاروں سال جہنم میں رہے گا یا ہنانو یا منانو بڑھتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا کہا کاش میں شخص ہوتا انہوں نے کہا حضرت آپ کیا فرما رہے ہیں کہ آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں آپ تو بزرگ ہیں اللہ کے ولی ہیں کہا تم میری بات نہیں سمجھے وہ جو جہنم سے نکالا جائے گا کم از کم نکلنے کی ضمانت تو ہے اس سے یہ تو پتا چل رہا ہے کہ ایمان پر موت واقع ہوگی مجھے اپنے ایمان کی ضمانت نہیں ہے میں نے اس لیے کہا کہ اگر مجھے یہ ضمانت بھی مل جائے کہ میں وہ ہوں تو وہ بھی مجھے قبول ہے کم از کم ایمان تو سلامت لے کے جاؤں میں کہتا ہوں اللہ فرماتا ہے خوف نہیں ہے ڈر نہیں ہے پھر فرماتا ہے یہ ڈرتے بھی ہیں یہ ڈرتے بھی ہیں لیکن ان کے ڈر اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے ان کے ڈر اور ہمارے ڈر میں فرق کیا ہے وہ ایک سے ڈرتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے ہیں فرق کیا ہے وہ ایک سے ڈرتے ہیں ایک سے ڈرتے ہیں کسی دوسرے سے نہیں ڈرتے ہیں ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں یہ فرق ہے ہم اس ایک سے نہیں ڈرتے اسی لیے ہر ایک سے ڈرتے ہیں